হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগত জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তিয়াক খান সুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরও স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে এই ভিডিওটি মূলত আপনাদের রিকোয়েস্টেড একটি ভিডিও আমি কেবলের সাইজ নির্ধারণের উপর আর একটি ভিডিও দিয়েছি সো সেই ভিডিওতে আপনারা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছেন যেন থ্রি ফেস লাইনের উপরে কীভাবে আপনারা থ্রি ফেস লোডের জন্য বা থ্রি ফেস লাইনের জন্য কেবল সাইজ নির্ধারণ করতে পারেন এবং সঠিক নিয়মে তার উপর একটি ভিডিও চেয়ে সো তারই প্রেক্ষিতে আমার এই ভিডিওটি আজকের তবে আমি ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনাদের সাথে কিছু ব্যাপার শেয়ার করছি যে আমি এটার জন্য প্রচুর পরিমাণে ভিডিও দেখেছি এই টিউটোরিয়ালটি তৈরি করার জন্য এবং নানা জায়গায় গুগল করেছি এবং বিভিন্ন বই ঘাটাঘাটি করেছি কিন্তু আমি কোথাও পারফেক্টলি কোনো কিছু পাইনি এবং যার কারণে আমি একটু 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 করে কালেকশন করে আমি অনেকগুলো ইনফরমেশন দিয়ে এই ভিডিওটা তৈরি করছি সো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি প্লিজ শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে যাতে আমার কষ্টটা সার্থক হয় এবং আপ ভিডিওটা অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় জাস্ট আপনাদের কাছে এতটুকুই চাওয়া আর কিছু নয় ঠিক আছে এবং যারা বেশি পণ্ডিত রয়েছেন বিশেষজ্ঞ তাদেরকে বলবো যে আপনারা এই ভিডিওটা না দেখলেও পারেন আর যারা জানেন না তাদের জন্য এই ভিডিওটি কেননা এটা এই ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে নানা ধরনের কোয়েশ্চেন থাকবেই এবং এই কোয়েশ্চেনের প্রেক্ষিতে আপনাদের আবার অনেক ধরনের বুদ্ধিমান কোয়েশ্চেন আছে তো সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমি কখনও নিব না এবং যুক্তিসঙ্গত যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আপনারা সেই কোয়েশ্চেনগুলো করবেন সেগুলো আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক থ্রি ফেস লাইনের কেবল সাইজ নির্ধারণের জন্য লোড হিসেবে একটি থ্রি ফেস মোটরকে আমরা চিন্তা করে নিব বা হিসাবে সুবিধার্থে ধরে নিব তবে তার পূর্বে আমরা জেনে নেই কেবল সাইজ নির্ধারণের জন্য আমাদের যে সমস্ত বিষয় না জানলেই নয় সে বিষয়গুলো কি কি এতে করে আমার জন্য সুবিধা হবে আপনাদেরকে বুঝাতে এবং আপনাদের সুবিধা হবে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওটাকে দেখে আপনারা বিষয়গুলো মনে রাখতে বা বুঝতে সো বিষয়গুলো হলো লোডের কারেন্টের পরিমাণ নির্ধারণ দুই নম্বর পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা নির্ধারণ তিন নম্বর ভোল্টেজ ড্রপ নির্ধারণ আমরা যদি তিনটা বিষয়ের উপর খেয়াল রেখে কেবলের সাইজ নির্ধারণ করি তাহলে আমাদের কেবল সাইজটা হবে শতভাগ নিশ্চিত অর্থাৎ আমরা হানড্রেড পারসেন্ট শিওরভাবে বলতে পারি আমাদের এই কেবলের সাইজটা অ্যাকোরেট আছে এবং আমরা এই কেবলটা ব্যবহার করলে আমাদের লোডে কোনো ক্ষতি হবে না বা আমাদের পরবর্তী কোনো ভয়াবহতা বা বিপজ্জনকের কোনো আশঙ্কা থাকবে না ঠিক আছে সো এই কারণে আপনারা মনোযোগ সহকারে প্রতিটা স্টেপ শুনবেন অথবা বুঝবেন এবং পাশাপাশি চেষ্টা করবেন একটা খাদা কলম নিয়ে লেখার তাহলে আপনাদের আশা করি এই বিষয়গুলো বুঝতে একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথমেই আমরা জেনেছি যে আমরা একটি থ্রি ফেস মোটরকে লোড হিসেবে বিবেচনায় নিব মনে করি থ্রি ফেস মোটরটি পনেরো কিলোওয়াটের পাওয়ার সম্পন্ন সাধারণত থ্রি ফেস মোটরগুলোর ভ্যালু কিলোওয়াট বা হর্স পাওয়ারের অনুসারে হয়ে থাকে আমাদের প্রথম কাজই হবে পাওয়ারের ভ্যালুকে ওয়ার্ড ভ্যালুতে কনভার্ট করা অর্থাৎ আমরা যে মোটরটি নিয়েছি এটা যদি হর্স পাওয়ারে হয় তাহলে আমাদের এটাকে ওয়ার্ডে কনভার্ট করতে হবে এবং ওয়ার্ডে কনভার্ট করার জন্য আমরা জানি আমরা পূর্বের একটি ভিডিওতে শিখেছিলাম যে হর্স পাওয়ার অর্থাৎ এক হর্স পাওয়ার সমান হচ্ছে সাতশো ছিচল্লিশ ওয়াট অর্থাৎ আমরা যদি ফাইভ হর্স পাওয়ারের কোনো মোটর হতো তাহলে আমরা সাতশো ছিচল্লিশ ইন্টু পাঁচ দ্বারা গুণ করলাম আমরা যে ওয়াটেজ ভ্যালুটা পেতাম সেটা হয়ে যেত আমাদের কি ওয়াটেজ ভ্যালু আর যদি কিলো ওয়াটের হয় তাহলে আমাদের এক হাজার দ্বারা গুণ করলেই আমাদের মানটা বেরিয়ে যাবে সুতরাং তাহলে আমরা যে মোটরটা বিবেচনায় নিয়েছি সে মোটরের পাওয়ার যদি পনেরো কিলো ওয়াট হয় তাহলে আমাদের পনেরোর সাথে আরও এক হাজার গুণ করলে আমরা পাচ্ছি পনেরো হাজার ওয়াটের একটি পাওয়ার ওকে তার মানে আমরা এখান থেকে পি এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ পাওয়ারের ভ্যালু এবার যে পাওয়ারের ভ্যালুটা পেয়েছি তার সাথে আরও অতিরিক্ত টোয়েন্টি পারসেন্ট লোড যোগ করব নিরাপত্তা ও পরবর্তীতে কিছু পরিমাণ লোড বৃদ্ধি পেলেও যেন আমাদের নির্বাচিত তারের উপর কোনো অতিরিক্ত চাপ না পড়ে ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে ওকে সুতরাং যেহেতু আমরা পি ইকুয়াল দ্যাট পনেরো হাজার পেয়েছি প্লাস তার সাথে আমাদের আরও বিশ পার্সেন্ট তো আমরা পার্সেন্ট বের করার নিয়ম জানি হচ্ছে আমরা পনেরো হাজারের সাথে বিশ গুণ করব এবং একশো দ্বারা ভাগ করে দিব সো আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে তিন হাজার সো আমরা পনেরো হাজারের সাথে যদি তিন হাজার যোগ করে দিই তাহলে আমাদের ওয়াটেজ ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে আঠারো হাজার ওয়াট ওকে তার মানে আমরা টোটাল যে ভ্যালুটা পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এখন পি এর যে মানটা সেটা হচ্ছে আঠারো হাজার ওয়াটে এবারে আমরা যে বিষয়গুলো জানার জন্য বলেছিলাম যে বিষয়গুলো সেই বিষয়ের প্রথম স্টেপ এবং প্রথম ধাপটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে লোড কারেন্ট নির্ধারণ করব আম
PF equals the 0.85 এটাও আমরা জানি জানা ভ্যালু এবং মোটরের এফিসিয়েন্সি হচ্ছে 0.89 তাহলে আমাদের লোড কারেন্ট কত হবে লোড কারেন্ট আমরা যদি উপরে যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রটাকে একটু পরিবর্তন করে নেই তাহলেই হচ্ছে যেমন P equals that root over 3 VL IL cos theta এই cos theta এর পরিবর্তে আমরা লিখব হচ্ছে root 3 VL IL into PF into এফিসিয়েন্সি अर्थात जेहतु यहाँ मोटर थ्री फेज सो मोटर क्षेत्र में अवश्य ही इपिसियस भैल्यूटा के पावर फैक्टर साथ गुण कर दीते हैं जो सूत्रता की एक एदिक उदिक सर लेखी अर्थात आई एल एर भैल्यूटा बाम पासे नहीं आसि आई एल के ए डान पासे पी एफ के लिए पी के लिए जाए अर्थात पावर के तो हमें जो सूत्रता दाड़ा है आई एल इक्ुअल दैट पी डिवाइडेड बै रोड थ्री फी एल इंटू पी एफ इंटू इपिसियसि एक् बराबर एकदम सहज हिसाब आप जस्ट मानगुलू बसिए दीब तो पी एर मान पे अठारो हज़ार ए रोड थ्री मान रोड थ्री इंटू तीन सौ आशी हे भोल्टेज भि एल ए पी एफ एर भैल्यू हे जरो पॉइंट एट फाइव ए इपिसियसि हे जरो पॉइंट एट नाइन बसिए दी जो भैल्यूट पासी से थार्टी सिक्स पॉइंट वन फाइव जिरो एट एम पी आर ओके पे गलम लोड कारेंट हे थार्टी सिक्स पॉइंट वन फाइव जिरो एट एम पी आर ये प्रत्येक स्टेपे अपनारा मने रखबें ठीक है एन जे विषयगुलो देख तरह एक पीडिएफ बर सहाज्य नीते तब तो ये भिडियोर शेष पर्यापन भर कि कन्फ्यूशन थे जहाँ भिडियोगलो जो देखे हमारे भरे तैरीय से कन्फ्यूशनगुलू एवं तरह समाधान एक मेजिकल फर्मुलार सहाज्य दीब ए खूब ही चमत्कार एक पद्धतर माध्यमे जेटा देखे अपनारा खूब ही आनंदित हबें और खूब ही खुशी हबें जो आसल मेजिकल एक जिन अपन साथ शेयर करब ओके तो एखरा जे पीडिएफ बीटर सहाज्य निब तर डाउनलोड लिंक पे जाबसाइटे अथवा भिडियो डिस्क्रिपन बक्से सो हमें पीडिएफ टी ओपन करी जे पेज टी ओपन करेंट कैरिंग कैपासिटी एंड एसोसिएट भोल्टेज ड्रप फर सींगल कोर एक्स एल पीई आइसोलेटेड कैबल्स नन आर्मर उथथ और उदाउट सीट्स एट हे बी एस सेवेन टू वन वन बी एस सेवेन एट एट नाइन ठीक है यहाँ हमें हमारे हेडलैन पेजर सो हमें ये एकदम पुरोटा दिल अपन देखा जाते अपना मिलिए नीते ठीक है आप लोड कारेंट पे कत मन आ थार्टी सिक्स पॉइंट वन फाइव जिरो एम पी आर ओके तो हमें यहाँ के संक्षेपे बो थार्टी सिक्स पॉइंट वन फाइव बाकीटुकू बलबना लाइन हे थ्री फेज लाइन छ के एक बेपार खाल कर थ्री और फोर कैबल्स थ्री फेज ए सी इटा क्योंकि लेखा आज क्यों जो सींगल फेज आटा क्यों निब ना ठीक है हमें थ्री और फोर कैबल्स थ्री फेज ए सी शाड़ी खुजब जो हमें थार्टी सिक्स पॉइंट वन फाइव एम पी आर काछाची कारेंट कैरिंग कैपासिटी एम पी आर कत आवश्य काछाची नीचे को मान निब ना हमें मानगुलू निब पावर लोड अर्थात जे हमें जे एम पी आर पे कारेंटर माना से मान कि बसि अथवा सेम एक भैल्यू जो है अथवा तरह कि बसि अतए आप थार्टी सेभेन एम पी आर कारेंट कैरिंग कैपासिटी जो आज माना से माना नीते ओके जार कैबल सज हो फोर एम एम स्कोर ए जार मिलीभोल्ट पर एम पी आर पर मिटार अर्थात जेटा के एम वि पर ए पर एम दिए बोझाना हो मिलीभोल्ट पर एम पी आर पर मिटार एर मान अर्थात भोल्टेज ड्रप हो टेन पाव गो हमें ये मानगुल पेलम कोथा पीडिएफ बोटा थे एवे दुई नम्बर पार्ट पार्टे चले दुई नम्बर पार्टे हमारे पारिपार्श्विक तापम्रा निर्धारण करते हैं मन कर जे स्थान थ्री फेस मोटरट रखा हो तारगुलू रखा हो स्थान सर्वोच्च तापम्रा षाट डिग्री सेलसियस होते ये छक नीचे कारेक्शन फैक्टर जगह एमबियन टेम्पारेचारे नीचे कारेक्शन फैक्टर मानगुलू पे जा जमन सिक्सटी सेलसियस नीचे जिरो पॉइंट सेवेन वन कारेक्शन फैक्टर देव आए ये क्योंकि सब धरे निची भैल्यूगुलू ठीक है क्यों तो जी ना कत होते जो भैल्यू होते जो फिफ्टी है तो अपना फिफ्टी व्यवहार करबें जो फोर्टी है तो फोर्टी व्यवहार करबें जे जे सेलसियस अर्थात तापम्रा सर्वोच्च जो होते अपना परफेक्टलि से भैल्यूट लिखबें जो एन हिसाब सुविधार्थे अपन बोझान जो हमें प्रति भैल्यू धरे निची ठीक है धरे निल सिक्सटी से डिग्री सेलसियस हमें सर्वोच्च तापम्रा जर कारेक्शन फैक्टर हे जिरो पॉइंट सेवेन वन ओके अलरेडी जेने गे कैबल सज कत होते कि शत भाग निश्चित नई जो ये कांखित कैबल सज तर और कैलकुलेशन करब निश्चित हार जो जो फोर एम एम स्कोर जो कैबलटी आज कांखित कैबल सज क्या 
আমরা মোটরের জন্য লোড কারেন্ট পেয়েছিলাম থার্টি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এমপিয়ার আমাদের এই মানের সাথে কারেকশন ফ্যাক্টর গুণ করলেই গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ এসিপ্টেবল ভ্যালু পাবো আমরা অর্থাৎ এসিপ্টেবল কারেন্টের ভ্যালু যদি এরকম হয় থার্টি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান যদি আমরা এটাকে গুণ করি কারেকশন ফ্যাক্টরের সাথে তাহলে আমরা ভ্যালুটা পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ जेटा कि हमारे थार्टी सेवेन एमपियार जो पीडिएफ बे पे जो मानट थार्टी सेवेन पॉइंट एमपियार से एमपियार थे कि अनेक कम अतए आप कैबल सीजटी नहीं ठीक आदि ये भैल्यूटी थार्टी सेवेन एमपियार के बसि हतो कैबल सीज परिवर्तन करार प्रयोजन हतो तर मानी फोर एम एम स्कोर कैबलटी ठीक है तब और निश्चित हार जो आो कि क्योंकुलेशन करते अर्थात आप चले जाब पार्ट तीने ज ड्रप निर्धारण करते तो पूर्व एक रुल्स रही है जो इंटरनैशनल रुल्स से फलो करते हैं द भोल्टेज ड्रप इन एक्ट अब हुईज द कैबल फर्मस पार्ट शुड नट एक्सिस थ्री टू फाइव पार्सेंट अब द नमिनल भोल्टेज अर्थात नमिनल भोल्टेजा कि तीन थे फाइव पार्सेंट एटार साथ কি করতে হবে অ্যাক্সিস্ট করতে হবে সো তার জন্য আমরা কি করব একদম সিম্পল হিসাব জাস্ট নমিনাম নমিনাল ভোল্টেজ ইকুয়ালস দ্যাট এক্ষেত্রে আমরা নমিনাল ভোল্টেজ ধরব কত চারশো চল্লিশ ভোল্ট এবং চারশো চল্লিশ ভোল্টের সাথে আমরা কি করব তিন পার্সেন্ট সো তিন পার্সেন্ট করার জন্য আমরা চারশো চল্লিশ ভোল্ট ইন্টু থ্রি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড যদি করে দেই তাহলে আমরা পাচ্ছি নমিনাল ভোল্টেজের ভ্যালু থার্টি পয়েন্ট টু ভোল্ট মনে করি মেন লাইন থেকে আমাদের মোটরের দূরত্ব পঞ্চাশ মিটার যেহেতু আমাদের দূরত্বটা এক্ষেত্রে আমাদের হিসাবে আনতে হবে সো আমরা ধরে নিলাম পঞ্চাশ মিটার আপনি মিটার দিয়ে মেপে দেখবেন যত মিটার হয় আপনি ঠিক তত মিটার দিয়েই হিসাবটা করবেন এখন যদি আমরা ফোর এম এম স্কোয়ার কেবলের ভোল্টেজ ড্রপটা দেখি টেন মিলি ভোল্ট পার এম্পিয়ার পার মিটার সো টেন মিলি ভোল্ট যেহেতু এটাকে আমাদের ভোল্টে কনভার্ট করার জন্য টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু এম্পিয়ার আমরা কত পেয়েছি থার্টি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু আমাদের মিটার কত ফিফটি ধরে নিয়েছি তাহলে আমাদের যে ভ্যালুটা আসছে এইটি পয়েন্ট জিরো সিক্স ভোল্ট অবশ্যই নমিনাল ভোল্টেজ ড্রপ থেকে কেবলের ভোল্টেজ ড্রপ বেশি থাকতে হবে যদি কম হয় তাহলে কেবল সাইজ পরিবর্তন করতে হবে যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমাদের কি যে ভোল্টেজটা পেয়েছিলাম নমিনাল ভোল্টেজ থার্টি পয়েন্ট টু তা থেকে আমাদের কি কেবলের ভোল্টেজ ড্রপ বেশি নেওয়ার ক্ষমতা আছে সো আমরা এই ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ফোর এম এম স্কোয়ার কেবলটি আমাদের জন্য পারফেক্ট কেবল সাইজ সিলেকশন এবারে আসা যাক আপনাদের সাথে যে ব্যাপারটা নিয়ে শেয়ার করব মেজিক্যাল থিংস সেটা হচ্ছে যে আপনাদের মনে কিছু প্রশ্ন জন্ম দিবে সেগুলো হচ্ছে যে আমরা কোন ধরনের কেবল সিলেক্ট করব কপারের না অ্যালুমিনিয়াম আমরা পিভিসি কেবল নিব নাকি এক্সেল পি কেবল নিব আমরা এয়ার নিব না গ্রাউন্ড নিব কোনটা হবে কোনটার জন্য এবং এই ভ্যালুগুলো পরিবর্তন করলে আমাদের কেবলের সাইজের কি পরিবর্তন হবে কি না বা আমরা আমাদের অন্য কোনো পরিবর্তন হবে কি না সব কিছু আপনারা জানতে পারবেন একটি ছোট্ট অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের সাহায্যে এবং এই অ্যাপসটির নাম হচ্ছে মোটর ক্যালকুলেটর যেটার আমি স্ক্রিনশটগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এবং এইটার ভ্যালুগুলো আপনার জাস্ট টাচ করবেন সাপোজ আপনি যদি কপারের হয় কপার সিলেক্ট করবেন টাচ করে এবং পিভিসি হলে পিভিসি সিলেক্ট করবেন এবং ক্যালকুলেটারে ক্লিক করার অর্থাৎ টাচ করার সাথে সাথে আপনাকে মানটা দেখিয়ে দিবে যে আপনার কত এম এম স্কোয়ার কেবলটা নেবেন সো আমি বলবো না আপনারা এই অ্যাপসের উপর ডিপেন্ড করে কেবলের নির্ধারণ করেন তার পূর্বে আমি যে ফর্মুলাটা দেখালাম এতক্ষণ ধরে এত কষ্ট করে ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এই বিষয়গুলো আগে ফলো করবেন করার পর ফাইনালি আপনি চেক করবেন আপনি অ্যাপসের সাহায্যে যে হ্যাঁ আমি যদি এটাকে পিভিসি কেবল নেই এবং এটা যদি গ্রাউন্ড মুড নেই এবং এটা যদি কপারের কেবল নেই তাহলে আমাদের কত এম্পিয়ারের কত এম এম স্কোয়ারের কেবলটা আমাদের অ্যাপস বলছে ঠিক আছে সো অ্যাপসটাও কিন্তু চমৎকার খুবই চমৎকার একটি অ্যাপস আপনি জাস্ট কয়েক সেকেন্ডে তুরি মেরে কি কেবলের সাইজ নির্ধারণ করে ফেলতে পারছেন ঠিক আছে তবে অবশ্যই এই ফর্মুলাটা আগে অ্যাপ্লাই করবেন তারপরে অ্যাপস ইউজ করবেন ঠিক আছে সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে সো কি লাইকের কথা ভুলবেন না অবশ্যই লাইক দিয়ে যাবেন এমনি এমনি চলে যাওয়া যাবে না লাইক দিয়ে যাবেন এবং কমেন্টে আপনাদের কথাবার্তাগুলো লিখবেন বিশেষ করে আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আর ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে যাতে তারাও শিখতে পারে এরকম একদম ক্লিয়ার কাট ভিডিও দেখে এবং ক্লিয়ার কাট জিনিস শিখতে পারে ঠিক আছে আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা